கேளுங்க கேளுங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க இது உங்கள் சகோ இந்த வீடியோக்கான ஒரே ரீசன் செல்வர் ஆகவன் ஆமாங்க இன்னைக்கு அவர் பர்த்டே இல்லையா அவரை பற்றி பேசணும்னு நினச்சேன் ஏன் கேட்டிங்கன்னா அவர் தான் எனக்கு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் லைஃப்பில் எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் வந்து ஒரு வேலை எடுத்தாருனா அப்படி வெறித்தனமாக வேலை செய்வார்னு வச்சுக்கோங்களேன் டேரக்ஷனில் சொல்கிறேன் ஒரு வேலை எடுத்தாருனா அப்படி வெறித்தனமாக வேலை செய்வார் அடுத்து ரெண்டாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் எழுதுகிற ஸ்கிரிப்ட் வந்து அவர் மனசுலேருந்து எழுதுவார் அவருக்கு என்ன தோணுதோ அதை தான் எழுதுவார் தவிர வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸாக எழுதுறது எழுது கிடையாது அவருக்கு தோன்றது தான் எழுதுறது மூணாவது விஷயம் என்ன வச்சுக்கோங்களேன் அவர் வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டாருன்னா அது எந்த விஷயத்துக்காகவும் அது சேஞ்ச் பண்ணுறது கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் லாக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எந்த ஆக்டருக்காகவும் எந்த ப்ரொடியூசருக்காகவும் அதை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியமே கிடையாது நான் இதை தான் எழுதிருக்கேன் நான் இதை தான் கன்வே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பார் நாலாவது விஷயம் என்ன வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாரும் சினிமா வந்து என்டர்மெண்ட்டாக பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருப்போம் பட் அவர் ஒரு இன்டர்வியூ சொல்லுவார் சினிமாவை என்டர்மெண்ட்டாக பார்க்காதீங்க அது அது ஒரு ஆர்ட்டு அது வந்து ஆர்ட்டாக பாருங்க சப்போஸ் நீங்கள் சினிமாக்குள்ளே வர நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு ஃபஸ்ட் அதை மதிக்க கற்றுக்கோங்க அதுக்குன்னு சில பல ரூல்ஸை வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் சொல்லி தயவு செஞ்சு ரூல்ஸை மீறி போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அடுத்து நான் வந்து ஸ்பெஷலாக பார்க்குறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே ஒவ்வொரு வியூ இருக்கணும் நீங்கள் நம்ம எல்லாமே ஒவ்வொரு விஷயம் பார்க்குறோம்னா அது எல்லாருக்கும் அதை பார்த்து ஒவ்வொரு விஷயம் தோணும் பட் அவர் வந்து கன்வி பண்ணுற விதம் வந்து கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் வச்சுக்கோங்களேன் சாம்ஜி ரெம்பியோ கலை எடுத்துக்கோங்க அது வந்து என்னென்னா நார்மலாக ஒரு நார்மல் லவ் மூவி தான் பட் அந்த லவ் வந்து எந்த ஒரு கிளீஷியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப வந்து சினிமேட்டிக்காகவும் இல்லாமல் அவ்வளோ ரியலாக வந்து இப்போ நம்ம ஒரு காலையில் நடக்குது அப்படின்னா கூட நம்ம அந்த விதமாக பார்த்துருக்க மாட்டோம் நம்ம வேறு மாதிரி பார்த்துருக்கோம் பட் அதை வந்து அவ்வளோ தெளிவாக சொல்லியிருப்பார் அந்த படத்தில் நாய்ஸ் மன்னிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மைக்கே மேனன் மைக்கே மேனோட வந்து அந்த கார்த்திக் வந்து அவ்வளோ பேஷனாக இருக்க மாதிரி அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி அவ்வளோ பேஷனாக அவங்க காட்டுவார் நீங்கள் சப்போஸ் வந்து உங்களோட உங்களோட பேஷனில் நீங்கள் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா அந்த பேஷனே வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒசி நினச்சிருப்பார் அது என்ன சீன் கேட்டிங்கன்னா காட்டுல ஃபோட்டோ எடுக்க போவேன் தனுஷ் போவார்ல போகிறப்ப வந்து ஒரு பறவை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அவர் ஃபோட்டோ எடுக்கும் போது அதுக்கு போஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ அந்த ஒரு சீனை சொல்லியிருப்பாரு நீங்கள் சப்போஸ் வந்து அவ்வளோ பே பேஷன் அவ்வளோ வெறித்தனமாக இருக்கீங்கன்னா அந்த பேஷனே வந்து உங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு போகும் அதுக்கு பார்த்து அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு சீன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி ஒருவரும் சொல்லவே வேண்டாம் நம்ம டச் பண்ணாத ஏரியாவில் டச் பண்ணிருப்பார் அந்த செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து அந்த பார்த்திபனோட அந்த டான்ஸும் அந்த ஒரு 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 சீனும் இருக்கும் டைலாக் எல்லாம் சீன் ஒன்று இருக்கும் அந்த ரீமாசம் வந்து ஏமாத்திட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த சீனும் அந்த சீனை வந்து எனக்கு தெரியும் சில்வர் ஆகணும் தவிர வேற அப்படி பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி எனக்கு எனக்கு தெரியல ஸோ இதெல்லாம் தான் ரீசன் எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுறதுக்கான ரீசன் இதெல்லாம் தான் நீங்கள் தயவு செஞ்சு வந்து சினிமா என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக பார்க்காதீங்க ஒரு ஆர்ட்டாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதை 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 நோக்கி போங்க உங்களுக்கான வியூ வளர்த்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து அடுத்தவங்க சொல்கிறதா நீங்கள் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு வியூ இருக்கும் அந்த வியூவை பார்த்து போங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறையா சொல்லியிருப்பாரு அடுத்து வந்து மெயினாக ஒன்று விஷயம் என்னென்ன வந்து அவர் ரொம்ப திமிர் பிடிச்சோம்னு சொல்லலாம் எதுக்கு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து தமிழ் கன்வே பண்ணுறது இல்லை தமிழ் கன்வே பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நிறையா சொல்லியிருப்பார் அடுத்து வந்து மெயினாக ஒன்று விஷயம் என்னென்ன வந்து அவர் ரொம்ப திமிர் பிடிச்சோம் சொல்லலாம் எதுக்காக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து கன்வே பண்ணுறதில்ல நான் இதுதான் எழுதுனா நான் இதுதான் கன்வே பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து ஃபைனலாக ஒன்னே ஒன்று எல்லாரும் சொல்லி விரும்புகிற என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து எனக்கு படம் பிடிக்கல படம் பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சில ராவன் படம் பிடிக்கலன்னு சொல்கிறத விட அவங்க ஃபஸ்ட் நீங்கள் புரியலன்னு சொல்லுங்கள் ஏன்னா வந்து நீங்கள் படத்தை தெளி தெளிவாக பாருங்களேன் அவர் என்ன கன்வே பண்ணுற வராரு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு உங்கள் உங்கள் லைஃப் டைமில் சில பல படங்கள் இருக்கும்ல அந்த படத்தில் போய் கண்டிப்பாக அது உட்காரும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து செல்லுறவன் படத்தை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் புரிஞ்சுதுன்னா உங்களை அல்டிமேட்டில் படமே நிறுத்தும் ஸோ அப்படி நிறுத்துனால தான் வந்து எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துன்னு சொல்லி கொண்டு உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஹாப்பி பர்த்டே செல்வராகன் சார் நன்றி வணக்கம் உங்கள் சகோ பை பை